So, ang mga kapatid, ito ho, marami nag-aabang dito and uh, we say again, thank you po no, kay Brad Jeff, kagaya po ni uh, ni Attorney Dean uh, na nagbibigay po ng libreng serbisyo, libre ho itong kanila pong uh, uh, itong effort na ito, mga kapatid. In all fairness, pati ho kay Chinky Tan, kaya we say thank you at ang, ang atin po lamang tangi maibabalik sa kanila ay atin pong panalangin para sa kanilang safety and of course, ang atin pong matamis na thank you. Yeah. All right. Thank you, Brad Jeff. Thank you so much. Yes. Okay. Mm. We're here to serve the people, of course. <laughs> anyway, Ted, mm-hmm. let's start na. Yung verse natin, Ted, ngayon, ano, iano ko lang, uh, we've been talking about parenting. I'm sure uh, heads up to sa mga mag-asawa na wala pang anak or sa mga singles, pwede rin to para alam mo yung papasukin mo. At sa mga mga, mga anak na rin po. Um, Ted, may maganda akong verse dito. Ano? Uh, allow me to read lang dalawang verses to. No? So, Deuteronomy 6, dalawa to, verses 6 to 7. Sabi, and these words, uh, God was talking to the parents. Ito pong ano na to. That I command you today shall be on your heart. Sabi dito, you shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, When you rise. Ted, konting background lang kung kailan to sinulat at para kanino to, no? Hundreds of years ng alipin ang mga Israelita. Wala silang pangarap para sa kanilang mga anak. Yung mga um, anak nila, slave din naman lalaki. So what's the use of parenting? Basta lumaki lang na mal- <coughs> malusog. Excuse me. Okay na yan. However, nung nakalaya sila sa kamay ng mga Egypto, yung mga Egyptians, papunta na sila sa promised land. Finally, may karapatan na silang magkaroon ng normal na pamilya. Kaya Brad Ted, on the way sa promised land, binigyan ni Lord si Moses ng mga panuntunan, uh, basic, yung foundation, parang bang pamilya, upang mabuhay ng naayon sa purpose ni Lord. Now of course, may nakaakibat na blessing kung ito'y susundin natin. Kaya kung babalikan natin, sabi, yung mga kautusan ko na to ay dapat nasa puso nyo, yung mga magulang. Okay? So makita daw muna po sa atin, Chacha, ikaw magulang ka, lahat tayo rito uh, sa, sa show na to. At tayo po ay mga magulang, ipabahagi daw natin to sa ating mga anak. Ang problema, Ted, minsan sa mga magulang, doon wala, pero gustong i-impong sa mga anak. Ano? Alam mo yung joke na yung tatay sabi, sabi mo kay pare, kausap sa telepono yung ninong ng bata, sabi mo wala ako, di ba? <laughs> sabi ng bata, wala raw po si daddy. Eh. So minsan sa ating panakikita yung mga bagay na ayaw natin nilang uh, gawin paglaki pero ginagawa natin sa harapan nila. So sabi nga ng kaibigan kong pastor, if your child is acting like a monkey, Malamang may gorilyang nakikita sa bahay. So, gusto nating manamit ng maayos yung mga anak natin. Pero tayo, yung OOTD natin, medyo mahala. Yung mga ganun ba, Ted? So, sabi nito, you shall teach them diligently habang naglalakad, nakaupo, papahiga sa pagtulog, pagbangon. It means it's a lifestyle. Ipamuhay daw po natin sa mata na ating mga anak. Yung nausong commercial nung araw, di ba? Ang mga maling gawa nagiging tama sa mata ng mga bata pag nakikita sa matatanda. So, it's more caught than taught. Kahit gano'n po natin niya idikta kung nakikita naman sa atin yung kabaliktaran, mas makukuha nila yung nakikita kesa sa naririne. Kaya again, as I end, mga magulang, kaya po natin yan. We're always praying for a better nation. The next president in the future will be coming from your home. Hindi nyo alam, baka kasama nyo sa bahay. Anong training ba ginagawa nyo sa inyong anak? Baka hindi natin alam, yan ang susunod na congressman, senador, o kung sino man, inhinyero, teacher. Kaya po, be diligent in teaching our children. Tayo po yung magdasal. Panginoon, bilang magulang, may malaki pong responsibilidad. Hindi po namin maitatuwa na ang mga anak namin ay matatalino at uh, maaaring maka maimpluwensya ng kung sino-sino sa social media, sa YouTube, sa TV. Kaya pano kami bilang magulang, kami ang unang guro nila. Uh, sakto pa naman ngayon dahil homeschool, online teaching, kami po yung nagtuturo sa aming mga anak. Kaya pano turuan nyo kami una, ma- maipamuhay namin na ayon sa iyong uh, panuntunan. Sa mata ng aming mga anak, ang mga dapat namin ituro. Kaya Panginoon, bigyan niyo po ng lakas ang mga magulang to teach their children diligently. Maging lifestyle nila. Mapagpatawad, mapagmahal, hindi naiingit, hindi nagtatanim ng galit, walang sexual immorality. Uh, Lord, ituro niyo po yung kabaitan, generosity, serving others. Yung mga ganyan po ay nakikita more than uh, naituturo. Kaya Panginoon, maganda po na makita mo na sa amin to. 
Tulungan niyo po kami sa pagkapalaki ng next generations of leaders nitong aming bansa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Amen. Lord, we pray para po sa lahat ng mga lingkod ng simbahan na ngayong pinakikinig sa aming programa. Sa amen. family po ni Brad Jeff, kay Pastor Joey Umali, kay Father Jerry Orobos, kay Fatima Soriano, lahat po ng mga lingkod ng simbahan, kay Father Sunny at kay Father Roy Evangelista. Lord, alaga, alagaan niyo po silang lahat. Lord, alagaan niyo po ang lahat ng mga lingkod ng simbahan against COVID-19. And Lord, alagaan niyo po ang mga anak na nag-aalaga sa kanilang mga magulang. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Ted. Thank you. Thank you sa iyong dasal. Amen.